Baik, acaranya akan kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di Fresato kali ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Anda Apoteker Retnosari Andrajati, Master of Science, PhD, yang telah menyempatkan waktu nih untuk hadir uh, di acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia Fresatok dan juga sister sekalian yang telah hadir mengikuti Fresatok hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rida Ataya, selaku MC yang akan membersamai sister semua hingga acara ini selesai, insya Allah. Dalam rangka menyambut satu tahun berdirinya Frasa, Alhamdulillah pada hari ini terselenggara Frasa Talk sesi kedua dengan tema Self-Medication, obat-obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter untuk pertolongan pertama di rumah. Alhamdulillah juga acara ini disponsori oleh Gema Insani. Nah, buat sister sekalian boleh nih di-follow akun Instagramnya at Gema Insani Official. Selama acara ini, sister sekalian diharapkan dapat mematikan kamera dan mic-nya agar tidak ada gangguan suara selama penyampaian materi. Dan mematikan kamera dan mic ini juga dapat menghindari kendala jaringan. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk mengenalkan frasa lebih lanjut. Pasti beberapa dari sister sudah mengetahui ini uh, mengenai frasa baik dari Instagramnya maupun dari frasa talk yang pertama kemarin. Uh, tapi pasti beberapa juga ada yang masih bertanya-tanya, apa sih frasa itu? Nah, frasa merupakan komunitas perempuan yang bergerak dalam bidang keilmuan. Frasa sendiri berdiri sejak tahun 20, sejak tanggal 25 Agustus 2019. Frasa ini juga merupakan wadah untuk para perempuan dalam mensinergikan naluri perasaannya dengan kekuatan intelektualnya. Kemudian di samping peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, terdapat juga amanah dan kontribusi yang sangat besar oleh perempuan itu sendiri. Frasa yakin bahwa perempuan juga dianugerahkan potensi yang luar biasa. Salah satu yang dapat dilakukan oleh perempuan yaitu dengan menuntut ilmu. Nah, Frasa juga memiliki visi yaitu untuk membangun kecintaan perempuan akan keilmuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan Islam. Alhamdulillahnya selama satu tahun Frasa sudah banyak nih program yang diselenggarakan. Di antaranya ada Women Science Academy. Ini sudah pernah diselenggarakan yaitu kelas Al-Qur'an dan Hadis, kemudian ada kelas Fikih level 1, selanjutnya akan diselenggarakan nanti yaitu kelas Fikih level 2. Kemudian yang paling dekat ini akan ada Tarbiyatul Aulad yang insya Allah dilaksanakan pada September ini. Kemudian juga ada Frasa Talk. Nah, Frasa Talk ini adalah seminar bertema umum termasuk acara kita pada hari ini. Sedangkan selanjutnya ada Frasa Charity, ini merupakan gerakan sosial masyarakat untuk membantu yang membutuhkan. Kemudian ada kelas Mulazamah Tarbiyatul Islam, ini merupakan kelas intensif untuk belajar adab, akidah, dan juga akhlak. Dan yang terakhir ada Frasa Store yaitu platform usaha yang menyediakan berbagai produk brand dari Frasa. Untuk lebih detailnya, sister bisa dapat langsung kepoin IG-nya ya. Di sini uh, tertulis IG-nya Frasa, yaitu at frasa.in dan at frasastore.in. Nah, untuk sister-sister sekalian, tadi sempat disinggung bahwa acara ini diselenggarakan dalam rangka satu tahun milad frasa. Selain acara ini, juga ada giveaway-nya loh. Jadi, kami akan memberikan giveaway berupa buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Allah Nasi Ulwan. Kemudian juga ada buku Aisyah, The Greatest Woman, karya Sulaiman An-Nadawi. Dan juga ada buku Tafsir Al-Azhar Jilid 2, karya Profesor Dr. Hamka. 
Nah, untuk syarat dan ketentuannya, sister dapat lihat langsung di Instagramnya at frasa.in. Kabar baiknya juga nih, kita bakal ngadain giveaway dua buku lagi. Jadi ikutin terus Instagramnya ya. Kemudian, uh, Alhamdulillah di sini telah hadir juga pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Anda Retnosari Andra Jati, PhD Apoteker. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, sister sekalian, insya Allah kita akan menggali ilmu nih dari beliau. Dan tentunya setelah materi disampaikan, akan ada sesi tanya-jawab untuk sister sekalian. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara kita pada hari ini, Uh, diharapkan sister semua dapat mempersiapkan segala keperluan untuk puasa talknya Baik uhiyahnya, semangatnya, kemudian juga catatan pribadinya jangan lupa ya Karena frasa akan ada door prize nih Yaitu uh, door prize akan diberikan untuk satu orang pemenang uh, Yaitu yang memberikan cerita menarik mengenai puasa talk pada hari ini Kemudian di-share di instastory Instagramnya Dan jangan lupa untuk mention at frasa.in Door prize ini akan diberikan untuk satu orang pemenang. Uh, ya, door prize ini akan diberikan untuk satu orang pemenang. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan yang baik nih untuk sister dapat uh, berbagi kebaikan melalui media sosial. Baik, kita memasuki acara inti, yaitu pemberian materi dengan tema self-medication, obat-obatan bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter untuk pertolongan pertama di rumah. Nah, dari temanya udah kelihatan cukup menarik ya, sister. Obat-obatan bebas seperti apa sih yang uh, bisa dan aman dipakai yang uh, tanpa memerlukan resep dokter. Apalagi di kondisi saat ini, selama COVID-19 ini, mungkin untuk uh, keluar rumah, mengunjungi rumah sakit, uh, tanpa sebuah urgensi itu, uh, mungkin untuk mengunjungi rumah sakit agak sulit gitu, karena uh, terkendala karena pandemi ini. <laughs> di apotek itu menjadi sebuah pilihan yang tepat sebelumnya saya akan membacakan CV materi kita nah Profesor Dr. Anda Apoteker Retno Jati Andre, Retno Sari Andra Jati Master of Science PhD beliau menempuh pendidikan S1-nya di Farmasi Universitas Indonesia, kemudian menempuh profesi juga di Farmasi Universitas Indonesia, kemudian menempuh S2-nya di Farmakologi ITB, kemudian uh, menempuh PhD-nya di Klinikal Farmasi Charles University Czech Republic. Aktivitas beliau saat ini yaitu dosen Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan juga Kepala Unit Farmasi dan CSS. D, Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nah, tanpa kita memperpanjang lagi, langsung saja nih kita masuk ke materinya. Kepada Profesor Retno, dipersilahkan. Oke. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang <laughs> untuk berkenalan dengan uh, semua teman-teman uh, di sini ya di Fas di Frasa. Saya baru tahu juga tadi dijelaskan jadi uh, bagus sekali ya uh, membawa kita semua sebagai perempuan untuk menjadi uh, lebih lebih berperan ya lebih bermakna. Kita akan mulai ini uh, temanya kita terkait dengan obat bebas ya karena kita tahu bahwa sekarang kita lebih baik aman di rumah walaupun uh, saya sekarang ada di rumah sakit karena ada tugas <laughs> dari tadi pagi ada rapat dan nanti siang juga masih ada uh, ini dengan teman-teman uh, di sini oke. Okay. Jadi eh, kita mulai dan nanti silakan saja kalau ada yang eh, langsung mau bertanya atau nanti ada acara saya jawab sendiri. Okay. Kita mulai. Eh, mungkin lanjut eh, di, di ini 
dimulai. Nah, oke. Okay. Nah, saya akan mulai mengenalkan terkait dengan self care. Saya minta maaf ya, saya pakai masker karena ada di rumah sakit. Jadi self care ini atau artinya menjaga ya sebetulnya ya menjaga diri sendiri. Ini adalah untuk mempertahankan dan menjaga supaya kesehatan kita ini dapat terjaga, mencegah kemudian masalah-masalah uh, yang terkait dengan penyakit. Nah, ini memang uh, sesuatu yang harus kita lakukan di era COVID-19 yang sudah mengubah uh, semuanya, ya, mengubah semuanya. Makhluk yang begitu kecil bahkan setengah makhluk ya, sel sel makhluk hidup itu sebenarnya ada RNA dan DNA, tapi uh, COVID ini hanya punya salah satunya itu, ya. Jadi, jadi sebetulnya dia setengah, nah, setengah, setengah makhluk hidup, ya, yang tidak terlihat oleh kita, tetapi ternyata kita yang begitu perkasa punya berjuta-juta, berpuluh ratusan juta sel tidak berdaya, ya. Karena tidak terlihat oleh uh, mata kita. Mungkin kalau kita terlihat, dapat melihat, kita mungkin juga malah mungkin uh, sakit karena ketakutan barangkali ya. <laughs> karena melihat begitu banyak sel-sel uh, yang berkeliaran, sel-sel kecil yang berkeliaran di sekitar kita. Okay. Nah, karena itu sangat penting untuk kita kemudian menjaga kesehatan diri kita sendiri. Oke. Okay. Nah, eh, dalam self care tadi tentunya selain tadi tentu kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental, ada juga yang terkait dengan self medication artinya pengobatan sendiri itu pengobatan sendiri dibutuhkan kalau kita, kalau kita mengalami eh, sakit kalau kita kalau kita tidak sakit kan kita tidak perlu obat ya jadi berarti self, kalau kita bicara self medication kita ada mengalami gangguan gangguan yang ringan sehingga eh, dapat diatasi oleh obat-obat eh, bebas Nah, uh, jadi hanya uh, uh, gangguan ringan saja ya tentu saja nanti kalau tidak bisa diatasi oleh obat-obat uh, bebas ini maka kita tentu harus uh, mengunjungi uh, dokter ya untuk menanyakan atau memeriksakan masalah terkait lanjut uh, ya yeah. nah kita tahu ya, pola hidup sehat di era COVID ini menjadi berubah sama sekali. Kita jadi selalu diharapkan menggunakan masker. Kalau di rumah sakit, kita bisa pakai masker bedah yang seperti yang saya pakai, atau kalau langsung menangani pasien, kita justru harus lebih lagi memakai masker N95 yang memang lebih dark, ya, sehingga lebih aman uh, untuk uh, yang menggunakannya. Tapi kalau tidak berhubungan langsung dengan pasien, saya rasa kita tidak perlu. Nah, di, di luar rumah sakit, kita bisa menggunakan masker bahan sendiri. Dan sudah terbukti bahwa masker itu memang dapat eh, menghambat, ya, menghambat masuknya eh, virus tadi ke dalam sistem pernafasan kita atau mulut kita ya dan e, sebenarnya juga dia bisa nempel di mata kita juga ya nah kemudian e, kalau kita menggunakan masker tapi kemudian kita tidak menjaga jarak terlalu dekat itu juga akan kemungkinan e, kemungkinan untuk tertular juga menjadi lebih besar lagi. Karena itu kita juga harus melakukan jaga jaga jarak ya. Yang diharapkan kan sebetulnya sekitar 1 sampai 2 meter untuk kita menjaga jarak. Karena itu eh, kita akan lebih eh, apa ya? Di apakah di kantor gitu ya, kita meja kita menjadi harus di 
uh, jauh jauhkan jadi tidak uh, tidak dekat dekat ya uh, ini tentunya akan juga sangat membantu karena kalau menggunakan masker tapi kemudian berdekatan ya karena masker itu juga akan tidak 100% dia melindungi ya jadi bisa saja kemudian kita terkena kemudian cuci tangan kita tahu bahwa tangan kita ini akan sering berpindah-pindah tempat ya karena itu dia kemungkinan tertular menjadi lebih uh, apa menempel tadi mikroba tadi uh, virus tadi tentu akan me membuat kemungkinan kita tertular kita tangan kita kotor tangan kita ada yang nempel tadi virus yang tidak kita lihat kemudian kita ucap ucap mata atau membersihkan hidung ya atau kemudian kita makan itu juga bisa uh, saja terjadi karena karena itu cuci tangan menjadi uh, hal yang penting cuci tangan bisa dilakukan dengan sabun ya atau tadi dengan uh, larutan alkohol yang kita tahu punya uh, Hendrak itu ya punya daya apa daya untuk mematikan virus tadi. Nah sudah kita menggunakan apa lakukan suatu usaha untuk tadi secara fisik ya menggunakan masker kan artinya secara fisik jaga jarak secara fisik juga ya kita juga. maka kita tentu harus melakukan Uh, usaha agar tubuh kita tetap sehat dengan makanan berimbang dan bergizi ya dan selain itu tentu kita juga butuh olahraga ya seperti biasa dan vitamin ini yang mungkin nanti akan juga ikut dibicarakan ya jadi mungkin ada vitamin yang harus ditambahkan dari luar dan ada juga vitamin yang sebetulnya sudah memang Uh, ada di dalam makanan kita ya sehingga tidak uh, tidak perlu lagi ditambahkan misalnya karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Kemudian yang berikutnya adalah kalau menurut saya adalah berpikir positif ya karena kalau kita uh, kita bisa secara fisik uh, sehat tetapi kalau uh, secara psikis kita ketakutan kita was-was ya maka itu juga akan membuat kita sakit daya tahan tubuh kita juga akan menurun ya karena itu kita juga harus berpikir positif agar tubuh kita juga sehat stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh kalau daya tahan tubuh berkurang maka dengan sendirinya akan mudah kita kena penyakit karena Virus yang masuk itu juga sebetulnya ada dosisnya, jadi harus sekian, dia harus cukup banyak masuk ke dalam tubuh kita sehingga dia bisa membuat kita sakit. Dengan kita menggunakan masker, dengan kita menjaga jarak, dengan kita cuci tangan, maka jumlah virus yang akan men, akan mengenai kita akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkurang sehingga diharapkan tidak mencapai jumlah yang menyebabkan sakit. Sementara dengan makanan berimbang, olahraga, termasuk dengan adanya vitamin tadi dan berpikir positif, kita membuat tubuh kita menjadi tetap sehat. Jadi itulah yang menyebabkan kalau kenapa kita kemudian juga harus be, selain membuat tadi ya barrier-barrier fisik kita juga harus menjaga agar diri kita tetap uh, sehat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tahu ya, banyak sekali informasi tentang obat. Mulai dari obat bebas, kemudian obat yang dari herbal, ya, macam-macam semuanya tentu ada informasi yang masuk ke masyarakat kita tahu sekali ya berturut-turut mungkin di Indonesia kita tahu ada beberapa masalah terkait dengan uh, informasi tentang obat promosi dari berbagai media promosi industri brosur obat ya 
Dan informasi tersebut tidak selalu akurat dan lengkap. Ingat ya, bahwa virus ini virus baru. <laughs> Jadi, belum ada sebetulnya obat yang benar-benar sudah teruji sesuai dengan uji yang seharusnya ditempuh oleh seorang obat oleh seorang obat oleh satu obat untuk bisa dia dinyatakan sebagai obat untuk dapat dinyatakan sebagai obat dia zat itu atau obat itu harus me apa ya diuji diuji awalnya secara secara in vitro artinya di luar tubuh baik tubuh hewan maupun tubuh manusia jadi bisa ditabung ya bisa di dis dis begitu ya jadi hanya dilihat saja oh ternyata dia mematikan atau bagaimana ya, tapi masih belum di sesuatu yang bernyala ya. Nah sesudah terbukti ditabung tadi dia kemudian contohnya lah misalnya untuk covid ini dia bisa mematikan virus tadi virus yang mirip dengan covid 19 ini kan sudah ada ya seperti flu burung itu sars itu semuanya sebenarnya satu 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 generasi ya satu generasi satu saudara ya satu rumpun ya dengan COVID-19 ini. Nah, kalau sudah teridentifikasi bahwa dia bermanfaat di situ, mempunyai apa, punya manfaat, maka harus diujikan pada hewan coba. Diujikan pada hewan coba ini juga ada step-stepnya. Uji manfaat, artinya dia memang benar-benar berkhasiat, dan juga uji toksisitas. Kalau dia punya manfaat tapi dia toksik, kan tentu tidak ada gunanya digunakan, ya kan? Jadi ada uji toksisitas. Uji toksisitas diujikan pada hewan coba, mulai pada hewan yang paling kecil, misalnya mencit, tikus, ya. Nah itu diujikan. Uji toksisitas ini kemudian juga kalau dia aman, baru bisa nanti diujikan pada manusia. Uji toksisitas itu sebetulnya juga banyak. Ada uji toksisitas yang akut, jadi hanya dicek berapa sih dia dosis yang mematikannya, gitu. Tapi ada juga uh, toksisitas yang kronis, jadi diujikan diberi terus selama tiga bulan. Nanti kemudian dilihat, apakah ada hewannya yang mati atau tidak, ya. Kemudian sesudah itu kalau hewannya mati dibuka, dilihat lagi. Kematiannya karena apa? Diujikan juga apakah dia akan menyebabkan eh, toksisitas yang pada hatinya atau pada jantungnya dan semua diujikan. Dan juga di, dilihat lagi pada hewan yang eh, misalnya sedang, sedang hamil. Jadi hewan yang sedang hamil dilihat apakah dia kemudian membuat janinnya menjadi cacat dan sebagainya ya. Dan kemudian juga diujikan apakah dia juga membuat menyebabkan sel-selnya tadi kemudian menjadi uh, uh, mempunyai toksisitas yang menyebabkan kanker. Ya itu juga harus diujikan atau diujikan kalau dia obat tadi menyebabkan mutasi genetik. Sesudah aman terkait dengan uji toksisitasnya baru diujikan pada manusia. Uji pada manusia itu juga ada tiga tahap sebelum dia bisa masuk sebagai atau bisa diuji bisa digunakan pada manusia. Sebenarnya uji pada manusia itu ada empat, ada tiga ada empat tahap. Jadi uji klinik tahap satu. Jadi namanya uji klinik. Kalau tadi pada hewan dikatakan pada uji uji pada hewan coba ya kalau sudah lolos semua tadi dari uji hewan coba dia baru bisa diujikan kepada manusia uji klinik tahap pertama biasanya pada manusia yang sehat untuk melihat keamanan dan dosisnya ya kemudian kalau sudah lolos uji klinik tahap satu baru naik ke uji klinik tahap dua di uji
Maaf, Prof. Suaranya ke mute. Ah, mute lagi ya? Kenapa ya? Bisa tolong dibantu kalau dia mute di ini kan? Bisa dibantu? Uh, Harus bisa. saya ya? Yang sebentar-sebentar lihat ya? Oke. Okay. Uh, saya ulang ya tadi. Jadi setelah uh, setelah obat tadi melewati ini, pada hewan coba sudah lolos semuanya sudah tidak toksik tidak menyebabkan eh, gangguan pada hewan coba jadi dosis eh, dosis yang mematikannya juga sudah diketahui maka baru dicobakan pada manusia tahap pertama tadi diujinya pada manusia eh, pada manusia sehat untuk melihat keamanannya dan untuk melihat dosisnya seberapa besar dan kemudian sesudah lolos tahap pertama baru masuk ke tahap kedua ini diujikan pada yang sakitnya ya jadi yang sakitnya yang sakit sesuai dengan indikasinya tadi jadi kalau dia memang diujikan untuk uh, untuk covid 19 ya diberikan kepada pasien dengan sakit covid 19 ini ya covid 19 ini Uh, biasanya uji klinik tahap 2 ini benar-benar hanya diberikan pada pasien yang benar-benar hanya punya sakit itu saja jadi tidak ada sakit lainnya tidak ada penyakit lainnya Nah, kalau sudah lolos uji klinik tahap 2 masuk ke uji klinik tahap 3 di uji klinik tahap 3 ini uh, pasiennya bisa selain dengan penyakit yang tadi diindikasikan juga dia punya penyakit lain. Selain itu juga dia diujikan pada berbagai ras. Jadi biasanya dia akan diujikan di berbagai negara. Seperti sekarang kan vaksin itu sedang tahap tiga kan? Sedang di, kita sedang dijadikan tempat pengujian vaksin oleh yang dihasilkan oleh negara China ya nah, karena dia harus melakukan uji klinik tahap 3 yang eh, orang yang dicobakannya itu dari berbagai ras ya. nah, kemudian kalau sudah lolos tahap 3 itu boleh dipasarkan boleh diberikan boleh kemudian didaftarkan di badan pom masing-masing negara dan boleh diedarkan digunakan untuk uh, terapi. Nah, tapi obat tadi masih tetap harus mengikuti uji klinik tahap 4. Apa itu uji klinik tahap 4? Itu dilakukan di pada Uh, orang yang sakit yang menggunakannya tadi. Kenapa masih perlu uji klinik tahap 4? Karena pada uji klinik tahap 3 jumlahnya mungkin masih belum cukup banyak. Kalau dia sudah masuk ke masyarakat, dipasarkan, kan bisa dipakai oleh berjuta-juta orang. Kita tahu bahwa anak-anak, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui itu tidak boleh tidak boleh tidak boleh menjadi subjek untuk uji klinik karena itu kita perlu lagi uji klinik tahap 4 ini selain itu lagi ada obat yang kalau baru sebentar digunakan efek sampingnya itu belum muncul jadi ada obat yang efek sampingnya munculnya belakangan, ya sesudah dipakai bertahun-tahun. Bahkan ada obat yang efek sampingnya muncul bukan pada yang menggunakan. Contohnya adalah obat dietil stilbesteron. Obat ini uh, sudah tidak ada lagi di pasaran, sudah ditarik. Ternyata obat ini obat ini digunakan sebagai obat kontrasepsi dan ternyata dia menyebabkan anak perempuan dari ibu yang menggunakan dietilstilbestrol ini menjadi mempunyai atau terkena penyakit kanker. 
angker pada rahimnya. Nah ini baru ketahuan setelah digunakan sekian lama. Jadi efeknya kita lihat, efeknya akan muncul lama dan bisa juga tidak pada dirinya. Karena itu uji klinik fase 4 ini harus terus di, harus dilakukan, wajib dilakukan. Biasanya kita sebut juga sebagai uh, pharmacovigilance. Ya. Di telestrol tadi juga dimulainya dari kok banyak anak gadis, anak perempuan-perempuan muda gitu sudah kena kanker yang terkait dengan sistem reproduksinya. Padahal biasanya itu hanya muncul pada perempuan yang sudah dewasa, yang sudah menikah biasanya. Nah, setelah dilihat di tris ke belakang, ternyata dia adalah anak dari ibu yang menggunakan diethyl stilbestron sebagai kontrasepsi. Tentunya sebelum dia uh, hamil ya, kalau dia hamil kan berarti dia berhenti dulu tuh dari kontrasepsinya kan. Nah kita bisa lihat coba bayangkan bahwa ternyata uh, sedemikian uh, panjangnya jalur uh, untuk menyebabkan gangguan ya dari obat yang kelihatannya jumlahnya sedikit saja waktu dia minum waktu digunakan. Karena itu tadi, untuk monitoring efek samping obat selalu harus dilakukan. Nah, saya cerita panjang di sini untuk mendalui itu karena jangan sampai kemudian kita terkecoh dengan banyaknya promosi-promosi obat yang terkait dengan COVID-19 ini, COVID-19 ini. Jadi, Uh, mudah-mudahan kita uh, tetap berpikir positif ya dan percaya hanya percaya kepada apa yang sudah dipaparkan. Kita punya badan pom di semua negara itu ada uh, badan pom kalau di Amerika namanya FDA. Uh, jadi semua obat termasuk bahan obat dari bahan alam ya itu semuanya harusnya terdaftar dan digunakan sesuai dengan izin pendaftarannya, ya. Karena untuk untuk dia terdaftar, ya. untuk dia terdaftar itu dia harus uh, sesuai dengan tadi persyaratan-persyaratannya, gitu. Jadi jadi kita harus hati-hati sekali untuk mendapatkan atau menseleksi informasi tentang obat. Lanjut kita masuk bicara tentang uh, jadi tadi sudah saya bicarakan bahwa informasi yang objektif itu adalah yang tidak bias dan berbasis bukti ya. Jadi ada evidence base-nya. Nah, obat sendiri kita tahu selalu ada kaitannya dengan dosis dan aturan penggunaan. Lanjut. Nah, uh, saya masuk ke sini dulu supaya bisa di ini bahwa tadi kan saya katakan bahwa di Indonesia Badan POM adalah badan yang berwenang untuk menentukan Apakah suatu obat itu bisa dipasarkan di Indonesia atau tidak? Dan dia akan membagi uh, tadi uh, obat-obat tadi sesuai dengan hasil uji kliniknya tadi. Nah kita bisa cek ini bisa cek di cek bpom.pom.go.id ya. Coba dibuka di sini nanti kita cari produk nanti bisa kita lihat. Kita bisa cari berdasarkan Biasanya kalau nomor registrasi kita nggak hafal, jadi kita cari saja berdasarkan nama produknya. Mungkin ini akan lebih mudah. Seperti yang kita tahu banyak sekali produk-produk yang dipasarkan tanpa... Okay. Nah sekarang kita lihat ya produknya itu sendiri. Ya, lanjut. Nah, kita tahu bahwa ada obat yang dapat dibeli tanpa resep. Kita akan bicara dengan obat yang dapat dibeli tanpa resep. Ada obat bebas terbatas, ada obat bebas, ada jamu, dan ada herbal terstandar. Harusnya herbal terstandar di sini ya, jamu yang di bawahnya. Lanjut. Nah, di kemasan obat itu selalu ada penandanya. Kalau penandanya ini, ini adalah obat narkotika dan psikotropik. Obat yang paling diawasi. 
kita itu di rumah sakit atau di apotek ini harus dilaporkan ya herannya kok banyak ya beredar di luar ya kita di apotek atau di rumah sakit kalau ada selisih satu aja kita bisa cari-cari ya karena kalau tidak nanti kita pasti akan dihukum ini harus dilaporkan tiap bulan ya. lengkap dari apotek ataupun rumah sakit ke dinas kesehatan kemudian obat ini tentunya harus dengan resep dokter ya dengan resep dokter kemudian yang obat dengan resep dokter satunya lagi adalah obat keras ini obat keras simbolnya seperti ini k udah merah dia kalau obat narkotika ya ini ya kemudian yang kita bisa beli tanpa resep dokter itu adalah obat bebas terbatas yang simbolnya bulatan biru dan obat bebas simbolnya bulatan hijau lanjut saya lupa ya harusnya ini tadi ada yang ini oke nah untuk obat bebas terbatas tadi yang simbolnya biru akan ada tambahannya lagi jadi akan ada tambahan di sini awak P nomor satu, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Jadi, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Jadi, kalau memang penggunaannya untuk dibakar. Awas obat keras, hanya untuk dikumur, jangan ditelak. Ini untuk obat penggunaan. Awas obat keras, tidak boleh ditelak. Awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelak. Jadi, ini artinya obatnya hanya obat luar saja. ya. Kalau ini adalah obat dalam lanjut nah ini contohnya tadi ya yang hijau itu parasetamol obat yang penghilang sakit semua saya rasa udah pernah ya makan parasetamol kemudian ibu proven ini juga penghilang sakit tapi dia masih dalam obat bebas terbatas artinya keamanannya masih lebih kurang aman dibandingkan dengan paracetamol. Sedangkan metampiron ini masuk obat keras. Kodein ini termasuk dalam obat narkotika. Kodein itu obat batuk ya, obat batuk dan biasanya kalau di negara lain ada yang memasukkan ini di dalam obat bebas terbatas. Tapi di Indonesia ini masuk ke dalam obat eh, obat narkotika karena memang dia keturunan dari obat narkotika yang berasal dari tanaman. Oke, okay. lanjut, lanjut. Nah. nah, kemudian kita lihat apa sih informasi yang melekat pada obat dan jelas namanya, kemudian bentuk sediaannya. Misalnya tadi para setamol tablet dosisnya kekuatan obatnya maksudnya parasetamol 500 mg tablet gitu kan kemudian digunakan untuk apa indikasi penggunaan ya bagaimana bila dan lama digunakan misalnya untuk pe penghilang sakit ya penghilang nyeri kemudian penggunaannya bagaimana bila dan lamanya digunakan nanti bisa misalnya parasetamol digunakannya 500 mg paling banyak ya boleh seharinya itu lima tablet begitu. jadi itu ada keterangannya ya. dan kapan digunakan dan lama digunakannya dalam sehari dalam dalam satu kali dalam satu kali tidak boleh lebih dari tiga tablet kemudian ada efek terapi dan ada efek samping efek terapi tadi indikasi sebenarnya kaitannya dengan indikasi ini jadi misalnya Indikasinya tadi untuk penurun panas, penghilang sakit, gitu ya. efek sampingnya, efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan pada hati, interaksi yang dapat terjadi. Jadi dia bisa berinteraksi dengan obat mana lagi atau dengan makanan, ya. jadi itu bisa di, uh, di apa, ada penjelasannya. Kemudian dia tidak boleh digunakan untuk apa? itu juga. Nah, ini ada peringatan-peringatan lagi tadi kalau dia obat bebas e, terbatas itu tadi kan ada peringatan kan awas obat keras. Nah itu ada P1, P2, P3 dan semua obat 
yang terdaftar di Badan POM itu ada tanggal kadalu warasanya. Jadi tanggal di mana dia sudah tidak boleh digunakan lagi. Lanjut. Nah, kemudian kita uh, mundur sedikit terkait dengan nama obat, ya, nama obat. Nama obat itu ada yang sering disebut sebagai nama generik. Nama generik itu adalah nama nama dia sebagai obat sebagai zat kimianya tadi. Misalnya tadi paracetamol atau asetosal ya, atau ibuprofen ya, atau vitamin C gitu ya. Misalnya kalau itu vitamin. Nama dagang itu adalah nama dagang artinya bukan nama si obatnya sendiri. Nama dagang tadi sebetulnya ada nama dagang makan dan nama dagang itu. Nama dagang atau brand name, biasanya nama dagang bahasa Inggrisnya brand name, kalau ini generic name. Ya. Kalau nama dagang paten artinya apa? Yang punya patennya, contohnya asetosal. Asetosal itu yang punya patennya adalah apa yang terkenal itu? Nama aspirin. Ya, itu nama nama yang punya patennya yang dari Bayer. Jadi yang industri yang membiayai penelitian obat tadi dari mulai tadi yang sudah saya jelaskan tahapan-tahapan penelitian sampai dia boleh dipasarkan, maka industri farmasi tadi akan punya sebagai nama dagang patennya dan selama dia belum habis patennya industri lain tidak boleh tidak boleh memproduksi kalau sudah habis masa patennya baru industri lain industri farmasi lain boleh memproduksi dengan nama dagang lainnya yang kita sebut sebagai mitu jadi tadi aspirin sebagai nama nama patennya kemudian Nama generiknya adalah asetosal. Kemudian nama dagang yang lainnya ada yang tahu? <laughs> Kayak seperti di kelas aja. Nama dagang yang lainnya itu banyak lagi yang lainnya. Bukan bukan aspirin dari Bayer, tapi misalnya ada nama-nama dagang uh, yang uh, terkait dengan uh, ini uh, yang isinya adalah tadi asetosal tadi, ya. Parasetamol itu juga ya. Saya enggak tahu parasetamol nama brand eh, nama dagang patennya apa ya. Nah, nama dagangnya kita tahu ada Panadol gitu kan? Ya. Itu itu berarti nama nama dagang. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita sampai kepada bentuk bentuk sediaan dari obat tadi. Dia bisa bisa berbentuk tablet. Tablet ini juga sebetulnya macam-macam lagi nih. Ada tablet yang disalut, yang manis itu ya disalut gula. Ada yang disalut film. Artinya ada pelapisnya. Apa gunanya pelapis tadi? Biasanya supaya tabletnya tidak tidak pecah di lambung karena mungkin zatnya obatnya tadi akan rusak oleh asam lambung. Jadi dia di dibungkus ya. Dan ada juga yang dibungkus karena eh, akan dilepasnya pelan-pelan, sustain release. Jadi tidak sekaligus gitu. Jadi misalnya dia ada 200 mg tapi akan terlepas tadi dari Sediaannya tadi sedikit-sedikit sesuai dengan dosis yang dibutuhkan sehingga eh, kita mendapat keuntungan kita hanya cukup makan satu kali ya tetapi eh, tidak perlu berkali-kali tapi kemudian dengan karena bentuk eh, formulanya tadi dia bisa dilepas sedikit-sedikit sehingga kita tidak perlu makan berkali-kali itu contohnya. Ya, jadi tablet itu juga macam-macam. Sebelum sampai ke kapsul itu ada kaplet. 
tablet yang bentuknya seperti kapsul ya, biasanya disebut sebagai kaplet. Kalau kapsul semua juga tahu ya, jadi eh, kapsul ini biasanya dari gelatin, ini juga isunya menjadi eh, agak keras juga karena eh, kapsul yang bagus itu dari gelatin dari tulang babi ya, dari babi. Tapi eh, sekarang sudah dapat di dengan kemajuan teknologi maka kapsul tidak selalu dari uh, dari babi ya jadi kita sudah aman ya untuk ini untuk umat Islam tentunya dengan adanya kemajuan teknologi kita sudah bisa membuat kapsul yang bukan dari uh, babi lagi oke okay. kemudian ada sedia, sediaan cair sediaan cair yang untuk obat untuk obat yang masuk ke dalam tubuh kita biasanya terkenalnya sirup ya walaupun tidak semuanya sirup bisa juga ada yang uh, bukan dalam bentuk uh, sirup ya kalau dia tidak obat kumur itu biasanya kan kita, tidak kita telan ya obat kumur walaupun ada juga obat kumur yang sesudah dikumur kumur boleh ditelan tetapi ada juga obat kumur yang tidak boleh ditelan ya obat kumur ini juga cairan ya kemudian ada lotion, lotion juga obat cair. Ini biasanya juga untuk bagian luar tubuh. Kemudian obat cair lainnya sebetulnya injeksi, ya injeksi itu juga obat obat cair uh, lainnya. Dan kemudian ada juga sebetulnya obat cair yang sebetulnya seperti injeksi. Di sini kita, saya tidak tulis injeksi, ya yang bentuknya itu serbuk nanti sebelum diinjeksikan dia dilarutkan dulu di air tapi ada juga injeksi yang memang sudah dalam bentuk uh, cair ini biasanya untuk obat-obat bebas ya karena di Indonesia tidak boleh ada obat bebas dalam bentuk injeksi karena itu saya tidak uh, cantumkan di sini itu lanjut nah uh, kemudian tadi kan Obat itu pasti ada indikasinya untuk apa, untuk terapi apa. Contohnya untuk penurun panas. Balik kembali lagi tadi, maaf belum sele belum selesai. Ya, untuk penurun panas, pereda sakit, pereda batuk, biasanya kan gitu ya di obat bebas itu. Jadi ini adalah indikasi. Kemudian pasti ada dosis. Bedanya obat dengan makanan itu ya karena ada dosisnya dia tidak perlu banyak banyak ya kalau makanan itu kan kita makan sampai kenyang gitu ya nah, kalau ini jumlahnya kecil sekali ya jumlahnya kecil dan ada takarannya ya jadi takaran ini atau dosis atau takaran ini bisa ada takaran untuk satu kali pakai untuk satu hari dan ada takaran maksimum tadi saja sudah saya katakan bahwa dalam uji uji sebelumnya itu ada dos kita akan mencari sampai dosis yang mematikan supaya kita dapat ini dapat dosis maksimumnya berapa gitu ya nah itu dari penelitian penelitian tadi oke lanjut nah, kemudian kita sampai ke sarakara kepada efek yang tidak diharapkan tadi kita bicara efek yang diharapkan indikasinya untuk apa itu berarti efek yang diharapkan dia akan diuji coba dengan e, sesuai dengan sakitnya misalnya sekarang orang sedang menguji coba obat-obat covid ya jadi yang diuji adalah pasien-pasien yang mengalami yang sudah didiagnosis positif covid tetapi di samping punya efek yang baik tadi Ya, yang menyembuhkan tadi obat itu selalu ada efek sampingnya jadi efek yang tidak diharapkan ya. jadi jangan percaya kalau ada yang bilang ini obat tidak ada efek sampingnya Dan semua obat ada efek sampingnya karena tadi di dalam tubuh obat tadi akan berikatan dengan reseptor Nah, reseptor itu di dalam tubuh kita, kalau dia hanya bisa berikatan dengan satu reseptor, reseptor yang ada di tubuh di tubuh kita itu bisa bisa ada di berbagai tempat. Misalnya ada di jantung, 
ada juga di saluran cerna. Jadi kalau tadi dia indikasinya untuk obat jantung, kemudian efek sampingnya adalah pada saluran cernanya. Ya. Ada juga obat yang bisa berikatan dengan lebih dari satu reseptor. Nah ini, kalau kita misalnya dia bisa berikatan dengan reseptor alfa dan beta. Sementara kita inginnya dia berikatannya untuk menimbulkan efek kalau dia berikatan dengan reseptor alfa. Berarti ikatannya dengan reseptor beta adalah efek sampingnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini obat tidak ada efek samping, itu rasanya mustahil ya. Pasti ada efek sampingnya itu. Karena Allah itu menciptakan manusia sebegitu rumit ya. Sel-selnya ya dan reseptor itu biasanya bagian dari sel. Begitu banyak penyakit yang belum bisa kita atasi. Berarti begitu banyak rahasia Allah yang belum kita bisa buka ya. Insya Allah nanti akan dapat uh, ditemukan ya obat supaya kita semua juga jadi uh, ditantang ya, ditantang. Mengapa kemudian kita harus belajar, teman? Supaya kita bisa bermanfaat. Bermanfaat kalau kita terkait tadi dengan kesehatan, maka kita tentu bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan obat yang bisa menyembuhkan. Kemudian tidak semua orang mengalami efek samping yang sama. Kenapa? Karena kita sekarang berkembang gen ilmu genetik gen ya. Jadi secara genetik itu ada perbedaan-perbedaan. Allah itu begitu maha pintarnya ya. Tidak ada orang yang persis sama walaupun dia saudara kembar. Walaupun dia dikandung oleh ibu yang sama dari bapak yang sama ya. Itu ada bedanya. Makanya kalau ada orang yang sombong, kalau dia pintar, sebenarnya itu baru segede, sebesar apa ya ujung kuku barangkali ya dibandingkan dengan Allah yang menciptakan sekian lama manusia sudah jutaan tahun barangkali ya yang ternyata semuanya ada perbedaan bahkan saudara kembar pun ada bedanya tadi saja saya katakan karena itu. Efek samping ini juga tiap orang bisa berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda. Kemudian ada yang disebut kontraindikasi. Kontraindikasi artinya obat tadi tidak boleh diberikan pada orang tertentu. Misalnya tadi sudah saya katakan bahwa misalnya obat tadi menyebabkan masalah pada jantung, sehingga tidak boleh digunakan pada penderita penyakit jantung. Walaupun dia punya manfaat misalnya menghilangkan uh, sakit di tempat yang lain bukan di jantungnya tadi, ya. Jadi itu kita katakan kontraindikasi. Ini kita harus baca di obat bebas pun ini harus ada. Jadi kita baca, baca dengan sangat hati-hati, ya. Kemudian interaksi obat dengan obat lain atau dengan makanan, ya. Saya dulu punya tetangga yang meninggal mendadak karena dia minum obat penurun panas, penghilang sakit dengan minuman bersoda. Ya. Saya waktu itu masih kecil sih, jadi saya tidak tahu juga. Cuma kaget juga gitu. Karena tetangga dekat gitu. Ternyata di ikat dia langsung dalam cuma beberapa tidak sampai jam-jaman ya, cuma berapa jam itu kemudian tiba-tiba meninggal ya mulai mulai dengan kena serangan jantung dulu ya jadi kita juga tidak tahu jadi kalau minum obat tentunya kalau bisa dengan air dengan air minum yang netral saja misalnya dengan air putih itu yang paling baik ya. tentunya kemudian kalau dia bergunakan bersama-sama dengan obat lain kalau satu pasien menggunakan obat yang lain juga tidak hanya satu obat. Ini juga kita harus perhatikan kemungkinan adanya interaksi obat. Nah, ini tertera semua 
di leaflet obat. Karena itu kalau beli obat dibaca leafletnya ya, supaya diperhatikan. Nah, kalau dengan makanan ini juga bisa. Bisa saja makanan tadi jadi memperkuat efeknya atau justru memperlemah efeknya. Lanjut. Nah, kontraindikasi tadi sudah saya katakan ya, tidak boleh digunakan misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui atau pada penderita gangguan hati ya. Tidak boleh digunakan pada yang alergi, ini udah jelas, selalu ada. Jadi kita harus mencatat kita tuh alergi dengan apa saja. Misalnya kita alergi dengan makanan, kita harus katakan kita harus katakan kepada dokter kalau kita ke dokter atau kalau kita beli obat bebas kita harus hati-hati sekali ya jadi dibaca dia menyebabkan alergi pada tidak boleh digunakan ya kemudian ada lagi di dalam leaflet obat itu ada peringatan ini kehati-hatian pada kondisi-kondisi tertentu misalnya para setama pada orang dengan gangguan hati atau orang dengan gangguan ginjal jadi ini harus dibaca juga. Lanjut. Maaf Prof, waktunya 15 menit lagi ya. Ha, saya cepat ya, kurang kurang cepat ya. <laughs> Oke. Okay. Kemudian ini, ini contoh tadi ya, asetaminofen, asetosa, metamizol. Metamizol mungkin orang suka kenalnya dekolgen ya atau antalgin nah, nama lainnya. Kita bisa lihat nih, semuanya menghilang sakit tapi dengan itu yang beda-beda. Contohnya ini untuk penghilang sakit, penghilang sakit semuanya. Jadi kalau ini dia bisa juga untuk uh, menurunkan uh, panas, ya sama ini juga bisa menurunkan panas. Sementara ini tidak, ya antiinflamasinya tapi dia kuat. Sementara di sini antiinflamasinya kurang kuat. Nah ini tadi reaksi obat yang tidak diharapkan, dia menyebabkan gangguan pada uh, hati, hepatotoksik. Kalau ini menyebabkan iritasi pada saluran cerna, bisa area sindrom pada bayi, kegagalan kemudian hemostasis, pembekuan darah. Sedangkan pada metamizol dia menyebabkan risiko anafilaksis dan agranulositosis ya. Jadi, jadi. Oke, okay, lanjut. Waktunya tinggal 15 menit. Nah, kemudian kita sampai ke penyimpanan obat. Penyimpanan obat itu tidak boleh lembab, tidak langsung kena sinar matahari panas, tidak terjangkau oleh anak kecil. Ini bahaya, karena saya pernah ditelepon malam-malam oleh teman yang cucunya minum minum obat, ya minum obat sirup, karena dia pikir itu sirup, kan manis. Ya. Dia panik sekali, saya bilang cepat bawa ke, ke puskesmas yang buka 24 jam atau rumah sakit emergency sambil coba dikorek-korek supaya dia bisa muntah, karena kalau baru saja kalau kita dikorek-korek uh, ininya kan mulut kan biasanya jadi um, bisa muntah ya untuk itu. Kemudian jangan juga disimpan di lemari pendingin yang tempat yang dingin sekali sehingga takutnya nanti dia beku, nanti dia rusak. Lanjut. Waduh jadi buru-buru nih. Lanjut. Nah, kita sampai ke Sudah Sudah tadi. <laughs> Kita sampai ke tadi kan obat ya, kita sampai ke vitamin ini soalnya di era COVID banyak sekali juga yang kemudian mempromosikan vitamin, ya. Nah, vitamin dan mineral adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil agar tubuh dapat bekerja baik dan tetap sehat. Pada umumnya semua dapat diperoleh dari makanan dengan diet makanan seimbang sebetulnya vitamin ini. Tapi ada juga vitamin yang memang dibuat oleh tubuh kita, ya. Tapi tetap dengan bantuan adanya makanan. Tapi beberapa orang mungkin membutuhkan tambahan ekstra vitamin, misalnya orang yang sedang sakit, ya. Oke, lanjut. Saya akan bahas vitamin-vitamin yang biasanya terkait dengan COVID ini, yang sering dibicarakan dengan COVID-19 ini. Vitamin C, asam ascorbat, nama lainnya, kebutuhannya pada orang dewasa hanya sebetulnya hanya 40 mg per hari. Dia membantu memproteksi sel dan agar selnya tetap sehat, ya, memproteksi diri dan tetap sehat, mempertahankan kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, ya, membantu penyembuhan luka. Nah, penggunaan 
Nah, itu maksimum 1 gram ya, satu hari. Kalau lebih dari satu gram itu dapat menyebabkan sakit perut, diari, dan sebenarnya buang air, sorry. Buang air ini sama sama diari. <laughs> Jadi lupa dihapus ini. Oke. Lanjut. Vitamin C memang sedang diujikan untuk pasien-pasien COVID. Ya. Karena ternyata ada indikasi dia dapat membantu penyembuhan pasien dengan COVID dengan penyakit COVID-19 ini. Kemudian yang diributkan lagi adalah vitamin D. Ya. Vitamin D itu diributkannya karena kita tahu bahwa di negara dengan empat musim kan tidak selalu ada matahari. Jadi mulai dari, kalau selama musim uh, musim dingin itu boleh dibilang matahari jarang sekali muncul. Padahal vitamin D itu provitaminnya itu ada di kulit kita. Masih vitamin D, sorry. Oke. Okay. Vitamin D itu ada di provitaminnya ada di ada di kulit kita dan dengan bantuan sinar matahari provitamin D itu akan berubah menjadi vitamin D. Jadi untuk kita yang di tropis yang banyak sinar matahari sebetulnya tidak perlu ya uh, uh, kalau kita sudah kalau kita cukup ini. Tapi kalau untuk orang uh, jadi di sana maaf tadi. Pada musim dingin dikhawatirkan tadi ternyata orang yang dengan COVID-19 di musim dingin itu tadi kok menjadi lebih parah. Jadi dikaitkan dengan vitamin D ini. Walaupun masih belum cukup banyak buktinya juga. Ya. Tapi kalau terlalu banyak dia melemahkan tulang dan merusak ginjal dan jantung. Lanjut. Belum habis nih. Nah kemudian satu lagi yang di ini kan ya terkait dengan covid zinc zinc ini peran zinc di tubuh itu dia membantu pembentukan sel dan enzim penyembuhan luka proses metabolisme karbohidrat lemak dan protein dan sebetulnya kita sudah dapat zinc ini kalau kita makan daging keju biji-bijian ya kerang biji-bijian itu kan banyak ya kacang panjang aja ada bijinya ya. Kebutuhannya tuh hanya 9,5 mg per hari pada laki-laki dan 7 mg pada perempuan. Jadi yang dapat diperoleh. Jadi sebetulnya dari makanan kita kita nggak perlu ada tambahan zinc lagi. Sudah cukup dari makanan kita karena kebutuhannya tidak banyak dan makanan itu banyak mengandung zinc ya. Karena itu eh, sama seperti obat sebetulnya Vitamin ini juga belum ada evidence base-nya lengkap. Jadi masih semuanya sedang dalam penelitian untuk penyakit COVID-19 yang membuat kita menjadi pakai masker, menjadi lebih islami ya. <laughs> kemudian tertutup semuanya, kemudian lebih bersih karena sering-sering mencuci tangan ya. Baju yang habis dipakai dari luar juga dicuci langsung, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat, ya. Bisa barangkali sudah cukup saya akhiri barangkali sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar materi dari Prof. Retno. Terima kasih banyak Prof. atas materinya. Materinya sangat bermanfaat juga tentunya menambah wawasan kita nih untuk wawasan dan kepedulian kita nih terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Nah sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi sister yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Kolom chatnya kolom kolom chatnya sudah ditujukan. Uh, di kolom chat yang everyone. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih dok. Yang pertama, eh prof, maaf. <laughs> yang pertama dari Ayu Khairun Nisa. Uh, izin bertanya, saya pernah berobat ke negeri jiran. Sebelumnya saya pernah berobat di dokter di dekat rumah saya. Karena berbagai pertimbangan, saya mencari second opinion ke dokter lain di luar negeri. 
uh, saat saya tunjukkan obat yang diberikan dokter dalam negeri, dokter jiran tersebut bingung dan merasa tidak mengenal obat tersebut. Saya melakukan ini bukan untuk perbandingan, hanya untuk menunjukkan obat yang pernah saya pakai, agar tidak kontraindikasi dengan obat dokter yang baru mungkin. Uh, pertanyaannya, dokter tersebut menyatakan bahwa negara kita gampang sekali memakai obat baru. Kalau saya perhatikan uh, juga sama, karena saat datang konsul pertama kali, dokter di sini cenderung memberikan obat yang berbeda untuk jenis yang sama. Misalnya antibiotik merek A, besoknya diganti merek B. Apakah benar? Sejauh mana bahayanya? Terima kasih. Uh, baik, Prof. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, langsung dijawab. Terima kasih, Mbak Ayu. Hai, Nisa. Ya, okay. ya, banyak sekali orang memang sering uh, berobat ke luar negeri. Walaupun uh, sebenarnya dokter-dokter kita sih uh, cukup bagus kalau menurut saya, kalau menurut saya, <laughs> menurut saya. Uh, tentu saja selalu akan ada, 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 ya, ada beda-beda begitu ya, ada suatu uh, Perbedaan yang kadang-kadang juga uh, mencolok seperti ini tadi katanya dokternya tidak di sana tidak pernah uh, tidak tidak kenal dengan obat tadi. Tapi uh, masih ingat nggak obatnya apa ya, Mbak Ayu, Sister Ayu? Tidak tahu ya obatnya apa nggak ditulis ya? Nggak ditulis pun. Tidak ditulis ya, tidak ditulis ya. Oh, obat alergi. Oh, obat alergi. Obat alergi juga banyak nih. Mulai dari yang paling sederhana, eh, CTM, sampai kemudian eh, hormon kortikosteroid, ya, dan dan sebagainya. Itu bisa digunakannya. Eh, tapi ada kode K. Kode K berarti kode K. Obat keras ya, tadi kode obat keras. Ya. Berarti dia memang termasuk obat keras tadi ya. Karena obat alergi itu bisa antihistamin, bisa juga kortikosteroid, hormon kortikosteroid. Ya, ya. jadi uh, saya juga nggak tahu apa, mungkin nggak ingat ya. Tapi uh, gam tadi pertanyaannya... Uh, Pertanyaannya apa jadinya? Hmm, di sini mungkin ininya dok uh, karena di dokter kita antibiotiknya itu cenderung diganti gitu mereknya misalnya hari ini A uh, kemudian besoknya B apakah ini benar dan uh, sejauh mana bahayanya kalau diganti-ganti merek obat gitu dok? Mengganti merek obat. Sebenarnya tadi yang harus diperhatikan bukan merek obatnya ya isinya apa gitu kan kita bisa lihat di leafletnya isinya apa begitu kalau dia ganti isinya berat dia ganti obatnya kemungkinan kan karena tadi tidak sembuh ya berarti karena tidak sembuh berarti ada masih ada keluhan berarti ke dokter lagi ke dokter lagi berarti Uh, dokternya mungkin berdasarkan pengamatannya tidak sembuh, jadi dia mungkin mengganti dengan obat lainnya. Begitu, ya. uh, kita juga bukan saya membela dokter, tetapi uh, kita harus melihat kasusnya satu satu persatu, ya satu per satu. Jadi kasus per kasus, kasus per kasus. Kalau pasien yang mengeluh terus tentu dokternya akan eh, wah berarti obat yang kemarin itu tidak berhasil maka dia kemudian akan mengganti dengan obat lainnya yang perlu dilakukan adalah kalau kita diberi obat oleh dokter kita menggunakannya sesuai dengan aturannya harus dihabiskan ya harus dihabiskan ya tapi kalau tidak dihabiskan tidak sesuai dengan aturannya maka tidak akan tercapai efeknya misalnya dia harus makan satu hari dua kali 
nanti dia lupa cuma satu kali ya tentu tidak akan tercapai efeknya atau kalau satu kali sehari dia juga bisa saja kemudian lupa waktunya sehingga sekarang makan menu pagi habis itu minum malam ya sehingga intervalnya tidak juga terpenuhi kemudian kalau mengganti merek obat yang penting sekarang isinya sama atau tidak itu saja sebetulnya karena merek obat berarti merek dagang merek hmm. dagang obatnya ya kan nah sekarang hmm. masih dilihat apakah uh, isinya masih sama atau tidak kalau isinya masih sama berarti tidak ada penggantian obat tapi kalau isinya beda nah ini mungkin karena tadi masih ada keluhan ya masih ada keluhan yang dirasakan seperti itu uh, memang perlu diakui juga bahwa industri obat itu ada bagian yang untuk promosinya dan yang bagian promosi obat tentu akan berusaha memasarkan obatnya sebanyak banyaknya kan Kalau obatnya obat bebas, dia akan pasarkan ke masyarakat awam dengan melalui iklan-iklan di TV, di majalah, ya, di koran. Yang kadang-kadang iklannya juga terlalu berlebihan, kan begitu. Ya, walaupun iklan itu sebetulnya juga diawasi juga. Kalau dia obat keras tadi, ya, ataupun dia psikotropik narkotika, kan harus dengan resep dokter. promosinya akan ke ke dokter dokter ya nah ke dokternya nah tentunya eh, biasa tentu ya ada kebutuhan ada masing-masing punya punya kebutuhan sendiri sendiri <laughs> ada juga memang dokter yang kemudian sangat kritis dia tidak akan mau mengganti kalau tidak ada bukti ya Tapi ada juga yang mungkin dokter yang memang uh, juga ingin mencoba uh, apakah yang ditawarkan itu memang benar atau tidak. Jadi dia akan menggantinya untuk itu. Karena kita tahu bahwa begitu obat sudah diedarkan di pasaran berarti sudah melewati fase tadi. Sudah terdaftar di badan POM. Badan POM sudah ngecek tadi semua itu. fase-fase yang harus dilewati oleh suatu obat sampai bisa dipasarkan, itu akan dicek oleh badan pom sebelum dia memberikan izin edar. Ya. Jadi, uh, kalau menurut saya sih, uh, kita kalau orang yang eh, dikatakan bahwa dokter Indonesia itu gampang mengganti merek obat, ya mungkin karena promosi dari pabrik obatnya. Tapi tidak bisa juga dipukul rata ya. Kalau menurut saya sih. <laughs> Jadi carilah dokter yang memang juga baik ya. Oke. Okay. Jadi bisa dilihat sih dicari untuk itu. Mungkin sebelum pergi ke luar negeri cari dulu. Uh, kalau perlu ke RSUI barangkali. <laughs> iya bisa tuh prof. Dokter-dokternya kan alumni dari FKUI. Uh, uh, kan. Uh, Fakultas kedokteran yang boleh dibilang terbaik ya di Indonesia. Oke. Lanjut, uh, cukup uh, Mbak Ayu, maaf saya cuma bisa menjawab begitu, ya? Oke. Ya, baik terima kasih banyak Prof. Jawabannya sangat uh, jelas ya. Kemudian uh, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Diana Ayu Nindita. Terima kasih Sister yang sudah bertanya. Assalamualaikum, jazakilah khairan Prof untuk ilmunya. Izin bertanya, obat apa saja selain paracetamol atau ibuprofen yang harus ada dalam kotak P3K di rumah, terutama untuk yang punya bayi atau balita? Kemudian bagaimana dengan essential oil yang sedang tren? Apakah dapat juga dijadikan obat P3K? Mengingat harga essential oil impor yang cukup mahal, apakah sudah ada produsen essential oil di Indonesia yang sudah mumpuni? Terima kasih Prof. langsung. Oke, okay, Sister Diana, terima kasih untuk pertanyaannya. Obat untuk P3K, obat untuk P3K selain obat untuk penghilang sakit, tentunya ada obat 
untuk diare barangkali ya karena biasanya anak kecil itu nggak usah anak kecil saya saja pernah kok diare gara-gara makan uh, gado-gado di kantin <laughs> malamnya langsung diare sampai pagi jadi nggak tidur ya jadi obat diare itu uh, tentunya obat bebas juga ya bebas terbatas boleh dibeli yang tadi kodenya hijau atau tidak kalau tidak kodenya uh, biru tadi kemudian uh, obat untuk luka itu pertolongan pertama ya pertolongan pertama misalnya kita luka pasti ada antiseptik seperti apa ya biasanya yang disimpan obat merah ya atau apa ini yaitu, uh, pertolongan pertama untuk obat memar biasanya juga kita tahu juga kalau kita terjatuh atau apa ya walaupun kita juga harusnya tahu juga nih kalau misalnya kita jatuh tidak luka terjatuh itu sebenarnya ada ada ininya ya misalnya kaki kita nih ke di kesandung begitu ya tidak ada luka tidak ada apa tapi kemudian menjadi ini nah memar yang di itu uh, istilahnya tuh ada untuk R I C E rise jadi uh, kita harus istirahatkan bagian yang tadi terkena sakit kemudian dikompres ya kemudian dinaikkan posisinya ya inggris jadi dinaikkan posisinya dari tubuh kita jadi kalau tangan ataupun kaki dinaikkan dari uh, tubuh kita untuk itu. Jadi itu juga bisa uh, dilakukan untuk itu. Oke. Tadi obat apa saja ya? Tadi sudah obat untuk diare yang jelas ini. Walaupun tentu tetap apalagi kalau balita itu harus segera dibawa. Uh, uh, untuk balita itu juga biasanya zinc itu akan membantu untuk uh, menurunkan uh, frekuensi dari uh, diare. Biasanya kita ada tuh zincnya bisa tablet nanti dilarutkan atau juga ada zinc yang dalam bentuk larutan. Jadi selain dari uh, untuk pengganti cairan tubuh oralit ya. Oralit juga banyak mereknya ya. Jadi yang uh, ini yang sama jadi untuk pengganti cairan tubuh dan kemudian tambah dengan zinc tadi itu untuk anak-anak atau bayi itu bisa uh, digunakan. Tuh. Kemudian untuk penghilang sakit tadi ya untuk penghilang sakit diare uh, uh, kemudian uh, luka kalau dia luka lebam ya saya rasa itu obat-obat yang uh, bisa diadakan di uh, kemudian juga obat uh, muntah ya biasanya kadang-kadang diare dan muntah ya juga itu juga uh, bisa dilakukan. Norit saya rasa juga bisa untuk dipakai misalnya kalau ada hal-hal yang misalnya ke yang terkait karena norit itu bisa mengabsorpsi ya jadi bisa untuk juga kalau keracunan sementara ya kalau memakan sesuatu yang bisa menimbulkan keracunan, kalau bisa diusahakan bisa dimuntahkan kembali. Jadi dikorek-korek ininya, apanya? E, mulut belakangnya. Karena kan biasanya kalau kita mengorek-korek mulut belakang atau me, me, apa, merangsang itu jadi muntah. Jadi bisa dikeluarkan. Kan anak kecil suka e, makan apa saja gitu ya. Kemudian essential oil. Essential oil ini yang maksud apa ya? Maksud saya saya malah ketinggalan zaman nih essential oil untuk apa tadi ya nurse Dian, ya apa sister Diana tadi tanya essential oil mungkin essential oil mungkin eukaliptus itu kali oh maksudnya eukaliptus ya oke okay. memang ada penelitian di China tentang obat-obat yang dapat digunakan juga uh, untuk tapi ingat semuanya masih dalam tahap penelitian. Salah satunya obat bahan alam yang juga sedang diteliti di China itu adalah tadi e, minyak kayu putih eukaliptus. Ya. Jadi itu sedang diteliti juga sama dengan semua obat COVID, sama dengan vaksin semua masih dalam tahapan e, penelitian. Jadi kalau dikatakan bahwa 
dia sudah terbukti itu mungkin belum ya tapi memang sedang dalam tahapan penelitian jadi di, kita tahu di China itu juga obat herbalnya China kan sangat terkenal juga jadi mereka juga melakukan penelitian penelitian itu dan salah satunya memang ada uh, minyak kayu putih ini jadi mungkin itu bisa digunakan kalau buat saya sih memang sering saya gunakan karena kalau pakai masker lama-lama baunya nggak enak jadi biasanya saya tambahkan setetes uh, minyak kayu putih di masker bagian dalam ini sebenarnya lebih untuk uh, harumnya itu ya dibandingkan kalau saya mesti teteskan minyak wangi kan hal lebih mual <laughs> saya rasa cukup uh, Sister Diana ya baik terima kasih uh, Prof atas jawabannya terima kasih juga untuk Sister Diana yang sudah bertanya Berarti ada beberapa obat ya Prof yang bisa kita sediakan di rumah gitu di kotak P3K seperti obat diare, muntah, kemudian obat memar, dan juga mungkin zinc untuk uh, kebutuhan si bayi. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga dari Ayu Septiarti. Terima kasih Sister Ayu telah bertanya. Pertanyaannya... Prof, bila kita sakit dan obat yang didapat sudah tingkat tinggi, misal kodein untuk obat batuk, apakah ketika kita sakit kembali boleh minum obat sisa dari sakit sebelumnya yang belum expired date? Ya, silahkan Prof. Terima kasih <tuh> untuk <tuh> pertanyaannya, uh, Sister Ayu ya. Dua Ayu nih tadi, ada sekarang Ayu lagi. Ya. Uh, <tuh> Kodein ya, kodein itu tadi obat keras yang palang merah malah ya. Kalau masih ada sisa berarti tidak dihabiskan ya. Bukankah seharusnya dihabiskan? <laughs> Jadi obat itu biasanya diresepkan sudah sesuai dengan uh, jumlahnya itu sudah sesuai dengan durasi pengobatan. Karena itu eh, sebaiknya obat itu kalau sudah diberikan sesuai dengan eh, resep yang oleh dokter ya seharusnya dihabiskan. Ya, jadi kalau tidak habis kemudian makan obat sisa. Apa yang harus diperhatikan kalau kita makan obat sisa sama dengan kalau kita beli obat bebas ya. Expirnya apakah sudah lewat atau belum? Kemudian belum expire tapi disimpannya di mana? Apakah penyimpanannya sudah tepat? Tidak terkena cahaya matahari langsung, tidak di tempat yang panas, tapi tidak juga di uh, lemari pendingin sampai beku, ya. Nah itu apakah diperhatikan? Jadi kalau diperhatikan ya, jadi kalau kita misalnya makan obat sisa kita apakah tahu persis bahwa sakitnya kita sama persis sakitnya itu sama atau tidak karena eh, kalau menurut saya kalau kita mendiagnose diri kita sendiri dan kita masih bisa eh, merasa tidak terlalu sakit berarti cukup makan obat yang lambangnya berwarna hijau atau biru. Tidak perlu memakan obat yang obat keras, apalagi obat psikotropik. Ya. Jadi eh, saran saya sih itu, ya. Jadi untuk obat keras tetap sebaiknya apalagi ini obat dengan palang merah begini, ya obat e, psikotropik dan e, narkotik ini tentu harus sebaiknya dengan e, apa e, anjuran atau saran dari dokternya ya jadi bukan kita sendiri karena kita kalau selama kita bisa makan obat bebas atau bebas terbatas ya jangan dimakan obat keras <laughs> karena obat keras apalagi tadi obat-obat psikotropik dan itu 
keamanannya itu menjadi uh, lebih mengkhawatirkan ya efek sampingnya dan lain sebagainya itu bisa uh, lebih berbahaya dibandingkan dengan rasa itu terima kasih Ya, baik, jazakillah khairan Pak atas jawabannya. Uh, selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Cindy Sintokowati. Terima kasih Sister Cindy telah bertanya. Pertanyaannya, uh, apakah disarankan untuk minum vitamin tertentu secara rutin, misal vitamin C untuk kekebalan tubuh? Bagaimana dengan konsumsi madu secara rutin Prof kondisi tubuh normal? Nah. Ada penyakit diabetes. Ya, silakan Prof. Oke. Iya, terima kasih. Uh, tadi vitamin C secara rutin ya. Ini Sister Cindy ya, Sintawati. Vitamin C secara rutin dan madu ya. Kita tahu ya di, di dalam Al-Quran juga sering kali disebut-sebut ya madu ini sebagai obat karena ternyata memang madu itu selain mengandung karbohidrat yang manis tadi juga kemudian juga dia mengandung vitamin vitamin jadi sebetulnya dia seperti uh, vitamin gitu untuk madu tadi jadi bisa untuk mempertahankan uh, apa ya uh, kesehatan tubuhnya. Kemudian terkait dengan diabetes ya, kalau diabetes bagaimana? Nah, ini yang harus hati-hati nih, ya. Kalau dengan diabetes ini, karena kita tahu madu itu e, manis, tapi dia sebetulnya kandungannya itu e, sukrosa ya, setahu saya sih. Selama tidak berlebihan, kita tahu sebenarnya kan tidak akan minum madu bersendok-sendok gitu kan, <laughs> jadi hanya terbatas saja ya saya rasa sih tidak uh, masalah ya. Kemudian walaupun tentu harus kita hindari uh, penggunaan yang uh, banyak kalau dia uh, kalau orang tersebut uh, diabetes. Vitamin C, vitamin C kita tahu memang uh, mempunyai kemampuan tadi untuk tadi sudah kita uh, sudah dipaparkan tentang vitamin C dan sedang diujikan juga untuk pasien-pasien uh, COVID ya jadi memang vitamin C ini dalam dosis uh, yang cukup tinggi ini dapat uh, digunakan sekarang ya untuk pasien-pasien uh, COVID jadi penggunaan vitamin C secara rutin bisa dilakukan karena memang tubuh kita tidak tidak membentuk uh, vitamin C jadi harus dari luar tetapi itu bisa didapat tadi dari buah ya dari buah yang kita makan kita juga ada vitamin C kemudian tadi dari uh, madu juga itu ada kemudian yang uh, perlu diperhatikan tentu vitamin ini tetap ada dosisnya tadi ya jadi uh, tadi sudah dipaparkan bahwa dia tidak boleh uh, lewat dari pemberian dari sebaiknya tidak lewat dari 500 mg ya, karena nanti bisa uh, berbahaya untuk uh, uh, hati kita, untuk ginjal kita ya. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Ya, tetap harus dalam dosis uh, tertentu saja. Jadi kalau vitamin D itu bisa didapat dalam tubuh kita di sintesis di tubuh kita kalau vitamin C memang harus dapat dari luar itu ini jadi bisa digunakan secara rutin tetapi tidak berlebihan ya itu saja sih saran saya saya rasa itu iya baik terima kasih Prof atas jawabannya uh, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ayu lagi Prof tapi beda Ayunya sekarang namanya Ayu RN Terima kasih Sister Ayu telah bertanya uh, Pertanyaannya Salam Prof mau nanya terkait obat kapsul itu uh, Berarti itu nggak boleh ya dilarutin dulu di sendok gitu uh, Harus ditelan sama kapsul-kapsulnya Terus kalau hepatus sauda oil uh, juga kan pakai kapsul Apa boleh dikunyah dulu di mulut, di mulut atau harus langsung ditelan Prof? 
Ya, silahkan Prof. Ya, terima kasih. Uh, sebenarnya, kapsul itu, mengapa kemudian obat ada yang di kapsul? Sebenarnya tujuannya kan untuk memudahkan, pertama. Jadi, bayangkan kalau serbuk, kita minum obat serbuk, hmm. lihat anak kecil itu yang suka dikasih puyer, kan repot sekali kan? Udah rasanya terasa, kalau pahit terasa pahitnya, ya. Belum bisa tersedak dan sebagainya. Tapi kalau udah di kapsul kan mudah dia makannya. Jadi sebetulnya kapsul tadi untuk memudahkan memakan, memakan obatnya. Sehingga misalnya pahitnya obat menjadi terasa, baunya obat menjadi tidak tercium gitu kan. Kan ada orang yang sensitif terhadap bau, ya, sehingga bau obat sedikit saja mungkin sudah membuat dia mual. Gitu kan. Jadi, apakah akan dibuka kapsulnya? Itu boleh saja selama itu jadinya lebih memudahkan. Tapi maksudnya pemberian obat itu dimasukkan ke kapsul itu untuk memudahkan. Untuk memudahkan menggunakan dan untuk juga menghindari bau dan rasa yang tidak enak sehingga tidak tercium baunya. Tapi kalau justru ingin merasakan baunya, <laughs> seperti batu sauda mau merasakan baunya, batu sauda itu isinya jinten ya kalau tidak salah. E, kalau senang dengan baunya ya silahkan saja dibuat tapi dibuka. Tapi maksudnya dimasukkan ke kapsul itu, itu tadi ya. <laughs> Untuk memudahkan menggunakan, untuk menghindari kalau tidak tahan dengan baunya, dengan rasanya yang tidak enak. Saya rasa cukup. Ya baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Berarti itu ya kapsul itu memang dibuat untuk mempermudah kita dalam menelan. Apalagi obat-obatannya itu banyak ya rasanya mungkin pahit, kurang enak di jika dicicipi. Kemudian uh, kita lanjut ke pertanyaan dari Retno. Terima kasih Sister Retno telah bertanya. Pertanyaannya, izin bertanya Prof, saya ingin menanya, menanyakan mengenai perbandingan efektivitas antara pemakaian obat-obatan dan jamu, seperti minuman herbal dan lain-lain. Manakah yang lebih efektif? Dan juga untuk penggunaan jamu sendiri, apakah perlu dosis tertentu dalam pemakaiannya? Dan apakah memungkinkan jika konsumsi jamu dalam jumlah yang berlebih itu dapat menimbulkan efek samping khususnya pada jamu atau herba buatan khususnya pada jamu atau herba buatan rumah. Terima kasih sebelumnya Prof. Terima kasih pertanyaannya. Lagu kembaran saya namanya. Nah, tapi pasti masih muda sekali ya. <laughs> eh, pertanyaan pertama perbandingan efektivitas obat dengan jamu. Hmm, kalau obat itu tadi yang sudah ada eh, pengelolaannya ya, mulai dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat psikotropik. Itu semuanya sudah melewati tahapan uji coba dari mulai preklinik, uji coba pada di tabung, uji coba di hewan coba, uji coba pada manusia, sampai tahap tiga uji coba. Itu sudah dilakukan dan sudah dihitung sudah benar-benar bahwa memang terbukti gitu ya. Sedangkan kalau jamu jamu itu ada ada tiga tingkatan, ada jamu ya kalau obat herbal itu, maaf saya tadi tidak uh, masukkan ya, minta maaf. Ada jamu itu gambarnya seperti gambar pohon tandanya itu ya. Kalau tadi kan kalau obat bulat itu tadi ya. Uh, bulat hijau, bulat, biru, kemudian tanda K, merah, dan uh, merah palang. Ya. Kalau jamu atau obat-obatan herbal, itu ada jamu. Tingkatan paling bawahnya itu jamu. Jamu itu kalau dilihat di boxnya atau di ininya, uh, ininya bentuknya seperti daun gitu loh apa kodenya jadi kalau tadi kan ada kode yang biru hijau kalau dia hijau dan bentuk uh, grafik atau gambar uh, pohon ya gambar daun ya. kemudian 
di atasnya herba eh di atasnya jamu ada herba terstandar herba terstandar kemudian di atasnya lagi ada yang namanya fito fitofarmaka kalau jamu ini ujinya hanya pada hewan coba untuk eh, dosis yang mematikan jadi dosis maksimumnya ya dosis toksiknya tapi belum ada uji-uji efeknya yang lainnya itu belum ada uji efek pada hewannya saja belum ada kenapa boleh karena kan seringkali sudah terbukti secara turun temurun gitu. tidak ada hmm. orang yang mati makan jamu gitu ya misalnya gitu tapi dia maksudnya tingkatannya ke jamu tetap saja sebetulnya ada batasannya juga pasti ada efek sampingnya juga kemudian kalau kemudian dia sudah diteliti, dia akan naik menjadi tingkatannya namanya herbal terstandar. Gambarnya, eh, intinya juga masih hijau. Gambarnya seperti ada tadi ada profena yang terkasi. Jadi ada ini herbal terstandar ini sudah ada ujinya pada hewan coba. Nah kalau sudah diujikan pada manusia, namanya fitofarmaka, ya. Nah, itu juga ada ininya, tapi dibedakan jadi tetap ada uh, pembedanya tadi. Jadi uh, kalau dilihat, kalau ditanya ada efek sampingnya, ada efek sampingnya. Ada dosisnya, ada. Semua pasti ada dosisnya, ya. Uh, tapi tadi kan kalau tadi dikatakan masih jamu, itu kan lebih banyak sebenarnya pemerintah hanya karena sudah ada pengalaman tentang murun, pemerintah hanya meminta supaya ada uji toksisitasnya. Jadi jangan sampai kemudian ternyata jamu tadi menyebabkan toksisitasnya itu apa dosis yang menyebabkan toksiknya itu rendah ya. Itu kan tentunya akan berbahaya. Jadi perbandingan efektivitas obat dan jamu yang sudah jelas obat kalau jamu itu biasanya dimakannya nggak bisa sedikit ya harus banyak dan ber uh, satu kali makan juga jumlahnya pasti lebih besar dibandingkan dengan tabletnya kemudian dia juga harus terus digunakan jadi artinya regimennya biasanya lebih besar dibandingkan dengan obat kalau efektivitas tadi saya katakan tidak bisa dibandingkan begitu saja karena kan jamunya itu belum pernah diuji belum ada uji yang benar-benar terstruktur seperti uji pada obat ya kalau itu jadi nah kalau ditanya efek samping semua pasti ada efek sampingnya tidak ada yang tanpa efek samping ya semua pasti ada efek sampingnya dan itu yang harus berhati-hati karena apa tadi jamu itu kan tadi penelitiannya belum lengkap sehingga kadang-kadang kita nggak tahu efek sampingnya kalau obat itu penelitiannya sudah lengkap mulai dari keamanannya pada hewan coba sampai keamanannya pada manusia itu saja untuk obat, banyak yang sudah dipasarkan kemudian ditarik kembali. Tadi cerita saya tentang obat kontrasepsi yang sudah dipakai bertahun-tahun. Tidak tahunya menyebabkan kanker, kanker pada anak-anak perempuan yang ibunya menggunakan sebagai kontrasepsi. Jadi obat itu sampai sekarang walaupun dia sudah diberedar, itu tetap dimonitor dimonitor oleh badan pom juga jadi harus ada laporan jadi laporan di rumah sakit dan di apotek itu terutama di rumah sakit kita diwajibkan untuk melaporkan efek samping obat ke badan pom namanya monitoring efek samping obat sehingga kita tahu ada obat-obat yang sudah dipasarkan bertahun-tahun kemudian ternyata memiliki masalah sehingga kemudian ditarik di pasaran itu banyak uh, 
Dulu juga ada obat yang untuk diare itu saya ingat itu juga ditarik dari pasaran. Banyak obat yang kemudian sudah dipasarkan baru setahun kemudian ternyata bermasalah ditarik dari pasaran. Jadi kalau obat yang modern itu memang karena sudah ada aturannya jelas bahwa dia tetap harus dimonitor. Nah itu yang menyebabkan eh, agak lebih mudah untuk mendeteksi masalahnya. Tapi kalau obat herbal mungkin juga harus ada ini monitoring efek sampingnya sehingga bisa uh, diketahui juga ya untuk ini tapi uh, kalau kita minum tidak berlebihan misalnya kita minum jamu kunyit tidak berlebihan saya rasa juga tidak masalah uh, karena kita tahu kalau dari jamu segelas itu kalau ditarik ekstraknya itu akan jadi sedikit sekali juga ya okay. hmm. Saya rasa cukup, ya kalau tanya efek samping pasti semua, pasti punya efek samping. Ya baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Shiva Printiarti. Terima kasih Sister Siti telah bertanya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Prof, mau bertanya mengenai vitamin D. Sebaiknya itu pukul berapa ya untuk berjemur? Apakah harus pakai sunscreen juga? Okay. Terima kasih Selasih, Pak. Ini memang Ini sedang ramai diperbincangkan ya Tentang vitamin D uh, uh, Ada yang Menyatakan pagi hari Ada yang siang hari ya. Tapi yang jelas itu uh, Sinar matahari itu Ada yang sinar matahari yang uh, Baik, yang kemudian Yang cukup Baik uh, uh, Dan juga ada sinar matahari Yang bagiannya itu yang justru merusak kulit itu yang sebenarnya dihindari yang pernah saya baca sih ada penelitian yang apa yang pada ibu-ibu yang sudah berumur kemudian mereka berjemur di pagi hari ya selama setengah jam dan itu ada efeknya gitu, ya untuk uh, pembentukan vitamin D tadi karena pro vitamin D-nya ada di kulit kita dan dengan sinar matahari dia akan berubah menjadi uh, vitamin D ya vitamin D kemudian dia akan masuk ke dalam uh, apa sistem aliran darah uh, kita dan kemudian dia akan bekerja ya di hati dia akan diubah kemudian dia akan masuk ke ginjal dan kemudian dia akan mengubah tadi menyebabkan absorpsi dari kalsium dia merangsang absorpsi kalsium di usus jadi kalau tidak ada vitamin D absorpsi kalsium ini akan berkurang berkurang atau sedikit uh, sekali karena kita tahu kalsium dibutuhkan uh, untuk uh, pembentukan tulang-tulang kita kan itu selalu ada yang ter uh, ter apa ya hmm, teresopsi kemudian ada yang dibentuk jadi ada yang pecah ya ada yang terurai kemudian harus terus dibentuk jadi kalau tidak ada vitamin D, derivatnya vitamin D ini, kemudian dia akan, kita tidak akan bisa, boleh dikatakan, kalsium tidak diserap di usus kita. Jadi kegunaannya untuk itu. Saya rasa di pagi hari itu masih bisa ya, sampai ke siang hari ya, untuk jam berjemurnya dari vitamin D ini. Saya rasa cukup. Ya baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Uh, kemudian ada pertanyaan dari Mariam Mariam. Terima kasih Sister Mariam telah bertanya. Pertanyaannya, uh, Assalamualaikum, apakah ada perbedaan efektivitas penyembuhan antara obat generik dan obat paten? Karena saya merasa obat paten cenderung lebih ampuh dari obat generik. Terima kasih dok. Eh, maaf. Terima kasih, Prof. Maksudnya. <laughs> ya, Dari, uh, Assalamualaikum. Salam. Sintem Maria. 
ya. Ini selalu dipertanyakan. Apakah ada beda obat generik dengan obat yang branded ya, yang ada mereknya tadi? Hmm, mungkin ada baiknya membandingkannya dengan yang satu pabrik ya. Hmm. Kalau dibedakan dengan yang lain pabrik, tentu akan beda. Misalnya gini, makannya obat generik pabrik A, terus makan obat brandednya pabrik C. Itu nggak bisa, eh, tidak bisa dibandingkan begitu. Kalau mau bandingkan obat generik pabrik A dan obat branded dari pabrik A yang isinya sama. Ya, yeah. karena menurut saya eh, obat generik itu sebenarnya justru lebih di apa ya dimonitor oleh pemerintah. Obat generik itu harus melewati uji eh, bioavailabilitas dan bioequivalence. Tidak semua obat branded harus mengikuti uh, pengujian itu, ya. Dan uh, obat generik tadi sebenarnya tadi saya katakan kalau dia satu pabrik seharusnya sih tidak beda. Karena apa? Bahan bakunya masih sama. <laughs> Hanya kan nggak mungkin dia beli buat obat generik bahan bakunya beda buat buat branded bahan bakunya beda karena kan sekaligus dia membelinya bahan baku itu semua masih dibeli dari luar negeri import itu juga cukup mahal ya cuma nanti pada yang obat branded Tahu saya sih ya kemudian kemasannya menjadi lebih bagus dibandingkan dengan kalau obat obat generik. Ya. Jadi di situ obat generik itu tidak ada kemasan yang khusus ya. Jadi dia lebih nah, enak. Jadi eh, mungkin kalau mau fair bandingkan obat eh, generik dengan obat eh, branded dari satu pabrik untuk oh, untuk yang sama karena Obat generik dari satu pabrik ke pabrik lainnya juga akan beda. Mungkin pabrik A akan beli bahan bakunya dari Eropa, yang satunya beli dari China, yang satunya beli dari India. Ya. Pasti ada bedanya dalam kualitinya. Ya. Kemudian formulanya. Formulanya juga pasti akan beda dari satu pabrik ini dengan pabrik yang Zat, zat berhasiatnya sama, misalnya sama-sama 500 ml, 500 ml. Jadi bahan bakunya tadi bisa beda. Kemudian bahan penambahnya, kan untuk bikin tablet misalnya, kan harus ditambah lagi bahan-bahan lainnya. Obatnya ada yang mungkin kecil, sampai dia bisa buat tablet yang besar, begitu yang kita ini ya. Nah itu ada zat-zat uh, tambahan lainnya itu. Nah, kalau si... Kalau beda industri itu beda biasanya, bahan bakunya beda, bahan namanya merek ibaratnya sama seperti kalau kita beli nasi goreng di tukang dorongan dengan di tukang di restoran, sama-sama nasi goreng gitu ya. Bahan bakunya kan nasi goreng, dikasih kecap gitu kan, dikasih garam, dikasih gula. Cuma mungkin yang satu kecapnya kecap apa, terus nasinya berasnya juga beras yang kualitasnya lebih baik gitu kan mungkin dibandingkan dengan yang luar itu itu. Nah jadi kalau ingin membandingkan coba bandingkan dari pabrik yang sama obat generik dengan uh, obat branded tapi dari pabrik yang sama untuk uh, efek yang sama coba dibandingkan kalau antara saya juga obat generik itu cukup diteliti loh, dia cukup banyak diteliti. Dia lebih murah karena dia tidak boleh dipromosikan, jadi tidak ada um, harga atau biaya yang dikeluarkan untuk promosi. Sedangkan kalau obat e, branded itu akan dipromosikan, promosikannya bisa e, jor-joran ya. E, e, jadi, 
itu sih kalau menurut saya. Jadi uh, coba dicoba lagi ya, uh, sister Ma, uh, Maria. Coba bandingkan obat generik dan obat uh, ini, tapi dari satu pabrik yang indikasinya sama. Ini habis ya. Ya baik. Uh, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Berarti kita uh, yang penting itu membedakan obat generik dan obat paten dari pabrik yang sama ya. Karena kalau pabriknya berbeda, mungkin bahan baku yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, kemudian uh, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Sister Ike Septi Yastari. Terima kasih Sister telah bertanya. Pertanyaannya, apakah efek samping obat itu selalu terjadi? Karena kalau dibaca efek samping obat itu kok seram-seram ya Prof? Lalu bagaimana kita meminimalisir efek samping dari obat tersebut? Silakan Prof. Assalamualaikum, ah. terima kasih Sister Ike. Ya, anak-anak semua pasti tidak buka semua. Uh, efek samping selalu terjadi di karena memang efek samping jadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa begitu uh, dia masuk ke dalam tubuh kita masuk ke aliran darah dia akan menyebar ke seluruh tubuh kita ya dan dia akan berikatan dengan reseptornya reseptor tadi dia bisa berikatan dengan satu reseptor atau dengan dua reseptor yang mirip ya sehingga dia bisa duduk di dua berikatan dengan dua reseptor tadi. Ah, dan kalau tujuan kita untuk pengobatan yang reseptor yang pertama, maka reseptor yang kedua akan menjadi efek samping. Kemudian ada lagi efek samping yang karena tadi reseptornya itu ada di mana-mana, sementara yang sakit misalnya adalah jantung kita, tapi ternyata dia reseptornya ada juga di saluran cerna, gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada efek samping ke saluran cerna. Dan itu tidak 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 bisa dihindari. Kemudian bagaimana meminimalkannya? Meminimalkannya tentunya mengikuti aturannya ya. Jadi kalau itu ada ada efek samping yang tidak bisa dihindari. Ada efek samping yang mau tidak mau kita alami. Ya, kita lagi karena satu golongan misalnya dia pindah ke obat yang lain juga semuanya punya efek samping yang sama. Obat yang punya efek samping yang berbahaya tadi golongannya tentu menjadi tadi ya menjadi obat yang seperti psikotropi jadi lebih tinggi lagi penggolongannya tadi jadi. Nah, kemudian bagaimana meminimalkannya? Meminimalkannya adalah dengan mengikuti aturan yang diberikan. Misalnya dia punya efek samping ke saluran cerna, ke lambung kita. Maka jangan menggunakannya pada saat lambung kita kosong. Ya. Misalnya dia menimbulkan masalah pada lambung. Kalau tidak, kalau bis, tidak bisa diatasi, misalnya dokter akan memberikan obat penetral lambungnya, misalnya sehingga sebetulnya obat yang diingin yang di uh, yang diperuntukkan sebetulnya satu, tetapi satunya untuk mengatasi efek samping yang tidak teratasi, ya, yang tidak dapat ditahan oleh uh, pasiennya. Sebenarnya kalau bisa ditahan ya nggak masalah, misalnya. Ya, nah, eh, bagaimana meminimalkannya? Meminimalkannya dengan mengikuti aturan penggunaannya. Jadi kapan dia digunakan? Karena aturan penggunaan itu memaksimalkan efek dan meminimalkan efek samping. Jadi kalau di eh, diberikan misalnya diminta untuk pagi hari ya untuk pagi hari misalnya obat penurun tekanan darah yang bagus itu adalah obat yang menimbulkan buang air kecil menimbulkan diuresis ya nah, supaya 
dia tidak terganggu ya maka diminumnya pagi hari supaya kalau bolak balik ke kamar kecil juga tidak terganggu tidurnya gitu kan? itu contoh sederhana contoh sederhananya ya bagaimana kemudian eh, meminimalkannya itu adalah dengan aturan penggunaannya tadi atau ditambah dengan obat yang bisa menetralkan efek sampingnya tadi jadi dokter tentu akan melakukan itu nah, efek samping juga ada yang bisa di sebenarnya masih bisa ditahan ya tapi ada juga yang memang tidak tidak bisa di tahan untuk itu. Jadi kita harus perhatikan dengan baik dan mencatatnya dan memberi tahu ke dokternya apa yang kita alami ketika kita makan obat yang diresepkan oleh dokternya sehingga dokternya kemudian akan bisa memodifikasi ya apakah dosisnya yang terlalu tinggi dan demikian juga aturan penggunaannya tadi. Jadi bagaimana meminimalkannya tadi dengan aturan penggunaannya. Ya, aturan penggunaannya dan kemudian eh, dengan dosis sebenarnya ya juga bisa diatur. Jadi kalau kita eh, sampaikan ke dokter kalau kita bermasalah dia akan kemudian mungkin menurunkan dosisnya tidak punya efek samping. Jadi meminimalkannya itu begitu. Jadi atau bisa tambahan tadi obat-obat lain yang bisa menetralkan efek samping dari uh, obat yang pertama tadi itu juga bisa ya kan jadi harusnya saat makan satu obat jadi makan dua makan dua obat saya rasa begitu jawabannya ya uh, alhamdulillah baik terima kasih prof atas jawabannya untuk sesi tanya jawabnya sudah berakhir uh, kami mohon maaf untuk sister yang telah bertanya uh, pertanyaan selanjutnya belum uh, bisa terjawab hari ini mungkin di kesempatan berikutnya ya, ya. dan uh, terima kasih kepada Prof Retno telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat juga menambah wawasan kita nih uh, untuk penuh perhatian uh, dalam memilih, dalam memilih obat uh, kemudian uh, uh, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari uh, mari kita pada hari ini jadi pada hari ini kita membahas mengenai self-care, bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita dan mencegah penyakit salah satu caranya yaitu dengan uh, self-medication uh, tadi yaitu dengan mengobati diri sendiri kemudian juga khususnya di masa pandemi ini, kesehatan tubuh menjadi suatu hal yang sangat penting nih dan, dan kita dapat uh, meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan menetapkan pola hidup sehat. Kemudian yang enggak kalah pentingnya juga, kita perlu uh, meningkatkan uh, pemikiran yang positif agar tidak terpengaruh dengan stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Karena kan saat ini juga sangat banyak info-info yang beredar di media sosial maupun di uh, platform digital gitu yang yang perlu kita pertanyakan lagi nih kebenarannya. Kemudian dalam menentukan uh, obat yang akan kita pakai, penting untuk melihat informasi objektif mengenai uh, obat tersebut, baik dari dosisnya atau takarannya, kemudian aturan penggunaan obatnya, kemudian juga uh, pastikan bahwa informasi yang didapatkan uh, itu sesuai. Kemudian... Uh, yang uh, dijelaskan oleh Prof. Retno tadi uh, untuk memilih obat untuk uh, sesuatu itu dikatakan obat perlu menjalani tahap uji coba yang panjang uh, ada tahap in vitro kemudian ada uji pada hewan kemudian uji pada manusia uh, dan uji pada manusia ini juga ada beberapa tahap lagi jadi uh, obat itu tidak semudah itu diedarkan tanpa ada uji yang panjang Kemudian uh, ada saran untuk mencari obat, ada saran nih untuk mencari obat, yaitu dicek bpom.pom.go.id. Mungkin sister sekalian bisa dicoba ya untuk uh, mencari obat yang sesuai dengan kebutuhan kita. 
Kemudian untuk obat-obatan, untuk obat-obatan ini ada obat-obatan yang bisa kita peroleh sendiri maupun uh, harus menggunakan resep, do- resep dokter. Perlu juga kita perhatikan kode-kode atau uh, simbol yang terdapat pada obat, apakah itu obat keras, apakah itu obat uh, bebas atau bebas terbatas. Kemudian juga uh, kita perlu memperhatikan informasi yang terdapat pada obat seperti tanggal kadaluarsa, kemudian uh, uh, efek samping dari obatnya dan sebagainya. Nah, uh, terakhir jangan lupa untuk terus meng- untuk mengkonsumsi vitamin dan makanan makanan sehat seperti ada vitamin C, vitamin D dan zinc untuk terus meningkatkan uh, daya tahan tubuh kita agar kita bisa survive di uh, kondisi pandemi saat ini. Baik, uh, itu saja materi yang saya simpulkan dari. Uh, dari penyampaian materi tadi untuk mengakhiri sesi materi kita pada hari ini kepada Prof. Retno dipersilakan untuk menyampaikan closing statement okay. <tuh> terima kasih atas perhatiannya semua yang mendengarkan ya. ada lebih dari 100 itu ada 104, terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya minta maaf kalau ada yang tidak terjawab dengan baik, tidak memuaskan dan juga ada yang belum terjawab, mungkin di, uh, bisa disampaikan, nanti bisa saya jawab secara uh, ini tertulis, bisa juga. Ya. Kemudian, uh, buat saya barangkali fokus dengan bahwa tentunya selain berusaha untuk tetap sehat, kita juga harus tetap memohon kepada Allah agar kita juga mendapat perlindungan karena tentunya dengan izin Allah juga kita uh, sehat ya dan kalau kita kemudian mengalami gangguan tentu uh, Allah juga menyuruh kita untuk meminta kepada kita untuk me- menyehatkan kembali karena tubuh kita ini adalah anu nyawa dan tubuh kita ini adalah anugerah Allah yang tentu harus dijaga dengan dengan baik ya. dengan, dan uh, saya juga berharap agar uh, semua umat Islam termasuk tentunya perempuan-perempuan ini tentu yang akan selalu terus menambah ilmu menambah wawasan dan punya 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 apa ya punya andil punya andil dalam pengembangan keilmuan yang bermanfaat ya pengembangan keilmuan yang bermanfaat seperti dalam bidang kesehatan tentunya bermanfaat untuk menyehatkan ya 